träumte im Moment verloren ich, Victoria. Richtig Port Angeles. Mein Seele ist fest angebunden. Ich hoffe genug fest und auch geschützt an dem Ständer. Und dann äh, geht es irgendwann mal weiter. So wie es ausgeht, wird jetzt da irgendwie mal ja, die Leine eingezogen und dann gehen wir. Pot Angeles. Also nicht Los Angeles, nur Pot Angeles. Und da damit fängt das Abenteuer Amerika. Das Wetter macht mehr oder weniger mit. Es regnet nicht und das ist schon etwas Gutes. Also herzlich willkommen zu dieser Reise. Abenteuer Amerika. Der Zoll ist eigentlich ohne Probleme gegangen. Die haben quasi nur durchgewunken. Und äh... Ah, das ist die ich habe sechs Monate überkommen. Also ich darf sechs Monate in den Vereinigten Staaten von Amerika bleiben. Äh, normal war das nicht, gewesen, aber äh, ich glaube, ein guter Officer war und er mir glaubt, dass ich genug Geld habe. Und das ist doch immer hilfreich bei solchen Sachen. Und ein gewisses, ja, gewisses Alter habe ich auch. Ja. Gut, also ich gehe jetzt einmal mehr auf dem Veloweg zu der nächsten Destination. Mal, äh, es fängt schon gut an. Das war ein Stein. <lacht> Gut. Äh, ja, der Weg ist halt ein bisschen, ein bisschen Aber es ist gleich. Aufpassen. Äh, heute Abend darf ich hier beim Neil Carter übernachten. Er ist auch bei Warmschauers ist er dabei. Er hat auch schon diverse Touren gemacht. Er konnte auch runterkommen bei anderen Warmschauers und jetzt bietet er es den anderen an. Er ist pensioniert mit seiner Frau zusammen. Dann sitzt er hier ein bisschen, ja, bisschen umeinander reisen. Und ich habe Glück, sie sind hier. Ich darf da mal eine Nacht dort bleiben. Das ist einmal ein Minimum. Das Wetter für morgen ist da nicht so halb rosig. Wenn Sie mal schauen, wie es denn ist. Das ist ein Abenteuer, wo jetzt wieder losgeht. Ich weiß nie, was kommt. Ich kann ein bisschen organisieren. Aber Schicksal sagt dann, äh, ja, eigentlich was passiert. Und bis jetzt ist es eigentlich immer aufgegangen. Ich hatte nie ein Problem mit den Leuten oder mit dem Gesetz oder wo auch immer. Einzige allein am Anfang der Tour mit den Hunden. Die waren sind, die sind recht mühsam. Gewesen. Die haben mich immer abgebellt und sind mir zu nahe gekommen. Das ist dann ein bisschen lästig geworden mit der Zeit. Guten Morgen. Da ist noch ein bisschen im Meeresarm. Da ist der Glühm mal fertig. Da geht es mal zu Inland. Und dann geht es richtig Partland runter. Der Wind ist nicht immer so stark. Ich ist jetzt gerade noch graduell nicht auf und auf Nähe. Es ist grusig kalt, aber äh, wenigstens regnet es nicht und das ist immerhin äh, eine riesen Erleichterung. Sobald dann ich wieder im Wald bin, hört der Wind auf, aber mich sieht er nachher das Meer nicht mehr und darum mache ich es jetzt. Ja, 
Ja, jetzt noch mal da Übersicht, gerade da nicht so nicht gekauft. Immer vergessen, wenn ich im Laden war. Also Potentials bin ich angekommen. Dann bin ich da oben auf Brennen. Shelton. Und das Endziel von dieser Etappe ist Astoria. Und von Anfang an, eigentlich von Vancouver, ist eigentlich der Trip 650 Kilometer. Kilometer und nicht Meilen, wie die da, da sagen. Ein Meile ist 1,6 Kilometer. Übernachtet, die erste Nacht habe ich ja beim Warmschauer. Absolut genial gewesen. Super freundliches äh, Ehepaar, wo schon viel Touren gemacht hat. Frankreich und auch hier in der Gegend. Bis abend auf äh, San Francisco. Da vorne ist der Robert. Der kommt von Kanada, British Columbia, Victoria, der Hauptort von British Columbia. Jetzt sind wir da schon zwei Tage zusammen und vielleicht gibt es einen Tag zwei mehr. Willkommen, ihr Bärschlick. Die letzten paar Monate bin ich ja mehr oder weniger allein gewesen. Und, äh, er hat angefangen von diesem Trip. Ich habe keine grosse Tour gemacht. Ich bin froh, dass ich nicht allein bin. Und er ist besonders froh, dass ich nicht allein muss anfangen muss. Und so sind wir zusammen. Nur noch kurz, was ich hier gemacht habe, die letzten paar Tage. Bei der Port Angeles bin ich hier angekommen. Wieder auf Sequim übernachtet drinnen übernachtet, Schelten übernachtet, dann bin ich da der 108 rüber, Elma, Montesano und jetzt bin ich da auf dem 107 und gang dann da aber richtig krass, Doria, glaube ich, heisst das. Im Moment bin ich zwar auf der Nebenstraße, aber es ist gleich noch ein ziemlicher Verkehr drauf. Äh, aber äh, ja, jetzt ist es. Ich habe auch ein bisschen. Die Fahrradschreife ist recht breit. Von dem her ist es eigentlich akzeptabel. Und ab und zu ein bisschen laut. Aber das gehört dazu. Astoria, 47 Meilen. Das mal 1,6. Es geht noch ganz auf einen Kilometer. Aber nicht heute. Im Moment haben wir ja schon fast 40 Kilometer, genau 36. Äh, da wird dann ein bisschen viel. Der Fuß zu 225 plus 50, 75 Kilometer noch dazu. Dann hätten wir über 110 km. Das ist nicht gut. Vor allem für ihn, der da vorne. Der Robert aus Kanada. Der hat ein bisschen Mühe. Jetzt geht es richtig. Astoria. Da ist die Urlang Bridge. Die Brücke. Und Chris über den. Colorado River, genau. Leider ist während dem Fahren unmöglich zum da filmen. Ich 
wieder runter. Bringe ich wieder in Sicherheit. Und dann warte ich eine halbe Stunde auf den anderen. Dort sind wir aufgefahren. Der Lichtteil bis etwa in der Mitte und dann kann äh, er so runter und wieder. Ah ja, es war nicht lustig. Das ist ein Bauweis von den 30er Jahren, nehme ich mal an. Sicherheitsdenken gleich null. Aussicht, Möglichkeiten oder sonst irgendetwas. Null, zero, nada, nix. Ah ja, und so etwas ist noch in Betrieb. Ja, sonst hätten wir rundherum müssen und da wäre dann noch etliche Millimeter. Kilometer mehr gesehen. Millimeter wäre noch schön. <lacht> Gut. Also, ich bleibe noch da, zwei da und dann nachher. Ganz richtig. Söder. Cannon Beach. Da ist der erste, der zweite und ein Haufen mehr. Ich hoffe, die begleitet uns so und das Wetter macht mit, wie es jetzt gerade ist. Ja, ja wirklich war cool. Er äh, hat man genug gesehen. Und äh, ja, jetzt kommt dann mal die Sonne zum Zug. Genau die Hoge bin ich da hochgestochen. Da oben kommt noch irgendwann später mal noch. Und hier auf den Aussichtspunkt. Gut, dann sehen wir das da. Mansa Netto. Oh, hier ist etwas da, der in der Art. Coole Sache, das Wetter hat aufgemacht, endlich. Zu Ostern an. Morgen ist Osterfreitag. Alle haben frei, bloß. Ja, wir gehen weiter. Richtig Süden. Das ist wenigstens ein Plan. Nicht, weil es, da oben, weil es mir da oben nicht gefällt, sondern einfach. Das Wetter ist unbeständig, nass und windig. Wenn man nur ein paar Kilometer weiter südlich geht, ist das Wetter um einiges besser. Genau. Also ich genieße jetzt noch die Aussicht und dann die Abfahrt. Rinnst. Aber Gott. Weil die nächste. Der nächste Aufstieg. Der kommt bestimmt. Aber der höchste Punkt. So 250 Meter Ruhe. Aber der zählt. Also, wie anders gewöhnt. Von dem her kein Problem. Genau, so hat der Regenwald auch ausgesehen. Oder ich. Immer gerade so viel Ruhe. Wieder mal ein bisschen runter. Aber wunderschön zu fahren. So. Ja, so also, etwas mache ich nicht. Aber, schon wie gestern gesagt. Morgen ist es bestimmt viel besser wie heute. Ich werde die Prognose sagen. Und äh, wir wollen uns überraschen, was uns kommt. Sobald er weg ist, hat man wieder so ein paar Strassen. Man kann jetzt mit in der Straße fahren, kein Verkehr. Und das am Osterweekend, Ostersamstag.
I'm only glad he did two as egg in that, huh? Also, that's the Highway 101. Yeah, I stay when you don't be. Moment, bin ich auf der Brücke von Newport. Das ist da Tafenanlage auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite. Genau, die Ausfahrt mit der Schutzwahl und der Fischer, der jetzt da rausgeht. Also, der heutige Tag, der ist mehrheitlich wieder auf der 101. Äh, ja, wie schon viele, viele Tage voran oder viele Kilometer voran. Aber ein guter Fahrradstreifen und es ist flach. Und der Wind kommt von hinten. Und das Wetter vorhersagen sollte gut sein für heute. Und das sollte eine der schönsten Strecken sein für die ganze Küste. Also ich freue mich da mal überraschen. Und äh, hoffe natürlich das Beste. Und äh, jetzt gehen wir mal schauen, was der Weg da zu bieten hat. Da wohnt Text drin. Garantiert. Und dort tun wir Das ist auch ziemlich sicher. Es macht langsam auf. Die ersten Seals habe ich schon gesehen. Seehund. Oben. Ah, vielleicht irgendein von diesen beiden. Aber es sind zu weit weg, um hier Fotos zu machen, geschweige denn ein Video darüber mit der Kamera. Die ist für Weite nicht besonders geeignet. Weil, äh, ja, ich habe keine Zoom dran. Also, heute ist Ostern, Sonntag. Und ich gehe jetzt immer noch Richtung Süden, Richtung San Francisco. Oregon Coastline. Unberührte Natur. So macht der Fall für die Werbung. Und zum Teil stimmt es auch und zum Teil ist es äh, ja, verbaut. Aber wem wundert es? Kalkenquick. Okay, ja. Das sind ein paar Steine. Also, ich mal wieder aufpassen auf den Verkehr. Genau, der Leuchtturm von dieser Bucht. Und jetzt geht es noch da hoch in der Ruhe. Das Ausmaß ist da noch nicht sichtbar, aber ich glaube nicht mehr viel. Guten Morgen. Und drei ist gerade weiter. Am nächsten Tag natürlich. Immer noch richtig Süden. Ja, leider gehört das auch dazu. Starker Verkehr. Ja. 
aber äh, ich kann mir noch nicht vorstellen, wie das ist, wenn die Ferien anfangen. Da muss dann eine absolute Katastrophe sein. Da so nebenzu hat es noch ein paar schöne Sachen. Sandtünen. Immer mal wieder zwischen den Bäumen. Aber der Lärm, der ist schon ziemlich nervig. Endlich mal ein bisschen Erwerbung. Über die Brücke. Und dann sind wir schon fast am Ziel. Und den Namen habe ich schon vergessen. Cuse Bay. Also da heute nochmal Fahne. Da ist der Weg um die Brücke. Und der Wind kommt direkt von der Seite. Uah. Ja, hallo. Ach, zum Glück, Klian ist geschafft. Es ist nicht lustig da drauf. Aber äh, ich habe ja einen winzigen äh, Fußgängerstreifen gelegt. Der bin ich sich. Weil auf der Straße ist mir viel zu gefährlich. Guten Morgen. Stimmt, habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Aber ich will es auch anders machen in der Amerika-Reise. Nicht mehr so detailliert, Tag für Tag. Sondern einfach, wenn etwas ist, will ich etwas sagen. Und sonst halt ich die Schnelle. Und jetzt will ich etwas sagen. Endlich mal wieder weg vom 101. Es ist ruhig. Nur die Vögel zwitschern und Hunden bellen. Wenn ich natürlich vorbeikomme. So schlaft da nicht viel. Da meine ich jetzt da Zeit, um da mal zu sagen, was ich da gemacht habe. Es ist kein Wolf, hoffentlich. Bis Astoria haben wir ja mit ihm bekommen. sie seit Manzanita haben wir da übernachtet. Hier über Pacific City haben wir übernachtet. Der Meter da grüßte durch ab. Newport übernachtet. Und dann äh, sind wir weiter runtergefahren. Und jetzt ist es Zeit zum Kartenwerfen. Weil ich die Namen nicht behalten Es gibt ja so viel zum Anschauen. Die sind eigentlich auch nicht so wichtig. Wichtig ist ja, dass man die Natur genießt und das macht man. Und äh, dort sagen, ich werde mich wieder, wenn ich die Karte gekehrt habe. So, jetzt habe ich die Karte gekehrt. Und äh, übernachtet haben wir wieder zu Florence. Und in der Charleston. Und jetzt sind wir echt dran zum Küsten hier weiter runterzufahren. Wir haben dann in Kürze, dort vorne sieht man schon die ersten Häuser. Ist es etwas oder ist es etwas? Das Horn bedeutet starker Wind, haben die Fahrt Vorsicht. Und dann noch ein Anschlag. Coole Sache. Wunderschön. Jetzt wissen wir das auch mit dem Schulbus. Genau.
Sieht doch schön aus und seid damit. Ach. Wow, absolut genial. Die Straße macht die zwei Wochen zu. Ja, braucht ein bisschen, ja, braucht ein bisschen Unterhalt Arbeit. Aber die Landschaft ist absolut genial. Und das Wetter natürlich auch. Ja, südlich von Port Orford. Da ist es so richtig interessant geworden. Wir sind zwar immer noch vom 101, aber der Verkehr hat deutlich abgenommen gegenüber dem Laden. So, jetzt ein bisschen holprig. Jetzt mal schauen, was er da auf der anderen Seite da zu bieten hat. Nicht schlecht. Das Abstiegen einhändig ist immer ein bisschen ein Abenteuer. Gut. Ja, ich hoffe, es so geht ein paar Stunden so weiter. Aber ich glaube nicht, der Highway geht wieder in Land. Der wird richtig langweilig. Und gut. Und wieder mal ein Bock. Der Tennen ist das Zentrum. Box. Gletsche Stadt von Kalifornien. Okay, it's got to go away. What about that? It's over. It's in the cans. Jetzt geht es dort durch. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Aber man sieht, uh, was steil aus. Ah, die Kali ist schon schlimmer aus wie vorhin. Ja. Aber zum Glück kommt der Wind von hinten. Für die ganze Zeit, also schon letzte drei, vier Tage. Das macht das Fahren viel, viel angenehmer. Und, äh, ja, wenn Sie ja selber gesehen, der Regen hat auch schon länger nicht mehr. Geregnet hat es auch schon länger nicht mehr. So. Also, ich da, zeige mich da den Sandtünen da entlang. Hofenstein. Gut. 
In wenigen Kilometer sind wir hier bei Brookings. Und dann geht es gleich Kalifornien, ein paar Kilometer. Von dem her ist der Teil äh, Washington und Oregon, genau, Oregon abgeschlossen. Jetzt geht es in Richtung Kalifornien. 